Okay, chapter 20. Глава 20. You remember in the Torah, book of Numbers, Помните, it says that uh, говорится, uh, there were to be six cities of refuge. Uh, so that if someone killed somebody accidentally, Поэтому, убил, they could flee to this city and be safe. Uh, now, why was this important? Because in that part of the world, так как в той части мира, blood feuds were normal. Mm, feuds. Feud, like a grudge, carrying a grudge. Ah, a revenge. Кровная, the idea of revenge. Кровная месть это естественное явление. If you killed somebody in my family, если вы убили кого-то в моей семье, it's my job to kill you. То моя задача в том, чтобы вас прикончить. Which of course means that then it's somebody in your family's job to kill me and. И конечно, затем задача кого-то из вашей семьи убить кого-то меня убить. So, so even if something is accidental, поэтому даже если что-то было нечаянно, it could start something that would go on for generations. То оно могло так перерасти поколение из поколения. So this is the way around that. And uh, basically, there were, you know, they were divided. North, central, and south, on both sides of the uh, jo of the Jordan River. Поэтому были эти города разделены с обеих сторон Иордана, севере и юге. More or less equidistant from everywhere in the land. Так что по крайней мере было равно расстояние между городами. Then the next chapter tells uh, what cities the Levites were given. Затем в следующей главе говорится о том, какие города были даны левитам. Total of 48 cities. 48 городов. And I got some very nice cities. И очень такие классные города им дали. So uh, they they were doing okay. И с ним у них дела шли хорошо. And it says uh, in verse 2 they got their cities with common lands for livestock. Uh, chapter. This is uh, chapter 21, verse 2. Uh, now, in other words, they didn't have enough land to farm to make a living. То есть у них не было достаточно земли, чтобы заниматься фермерством для проживания, пропитания. You know, a profit to sell and buy a lot of other stuff. Проживание, там, подзаработать денег, купить, продать. But they had enough for like their own cow, their own little garden or whatever. Но достаточно для своей коровы, для своих каких-то стад. Okay. Now, chapter 22. 22 главе. Uh, Joshua calls the two and a half tribes to him. Иисус подзывает два с половиной колена к себе. And says, you have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you. Вы все сохранили, все соблюли то, что заповедал вам Моисей. Now, isn't that a good word? И разве это не замечательные слова? And uh, then he says, verse 3, you have not left your brethren all these many days. И в третьем стихе, вы не оставляли братьев своих продолжением многих дней. So, Joshua says in verse 4, the Lord has given rest to your brethren, now you can return to your tents. И в четвертом стихе, Uh, ныне Господь успокоил братьев ваших. Итак, возвратитесь, пойдите в шатры ваши. Verse 5, just remember to stay faithful to the Lord. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди. Будьте верным Господу. Verse 6, Joshua blessed them and sent them away. В шестом стихе Иисус благословил их и отослал. So they uh, leave. И они ушли. Then verse 10 says they built a large, very impressive altar right by the Jordan River. Затем в 10 стихе говорится, они построили огромный жертвенник подле Иордана. И вначале там не говорится, зачем они его вообще построили. Okay, they knew, они знали, but no one else knew. но никто больше не знал причины. Затем в 11 стихе остальные израильтяне слышат об том, что они построили жертвенник. And what did they think? И что они вообще должны думать? They immediately thought the worst possible thing. Сразу им приходит самый худший вариант из всех возможных. How did they do that? Как они могли сделать? Как они посмели? What was in their hearts to think 
evil against their brethren. Как они замышляли зло против братьев своих. They came across the Jordan and fought five years with them. Они пять лет в течение пяти лет сражались, воевали вместе с остальными коленами. To help the nine and a half tribes get their territory. Помогали девяти с половиной коленам отвоевать свою территорию. They fought side by side with their brothers. Бог оба они воевали вместе со своими братьями. Joshua says you've done absolutely everything and you've been faithful. Иисус сказал, вы сделали все и вы остались абсолютно верными. In other words, there is no indication at all that there's anything in their heart that's bad. То есть вообще никаких указаний невозможно найти на то, что какое-то зло у них было в сердце. But verse 12 it says the children of Israel heard about it and they're ready to go to war against them. И в 12 стихе израильтяне слышат об этом, они уже готовы идти против них войной. To me this is one of the craziest, hardest to understand stories in the whole Bible. Для меня это вообще одна из самых сумасшедших непонятных историй во всей Библии. How does someone's mind change? So quickly. Как вообще кто-то может изменить свое мнение, свое образ мышления так быстро? Now, this particular narrative doesn't say it. Ну, в этом рассказе не говорится специфики деталей всех. But later in the Bible, we learn about Satan. Но позже Библии мы узнаем о сатане. That he's the deceiver. He's a liar. He's a murderer. Обманщик. Он убийца. That he, that Satan can actually plant evil thoughts. И что Сатана может подбрасывать злые умыслы, помыслы. Sometimes when we think something really bad, когда мы думаем о чем-то, о, это так плохо. It's the enemy. То это может быть враг. And let me tell you something. И вот что еще хочу сказать. You better watch your hearts. Лучше вы следите за своим сердцем. Can, Потому что если сатана может, если он удастся, то он злые мысли вам подкинет в вашем брате, вашей сестре. Они что-то сделают. Exactly Возможно, вы вообще не поймете точно, что же значило это действие. Но вы думаете, что лучшая и вы сделаете самый наихудший вывод, который только можно дать, и объяснение. И не обязательно это будет то, что вы сами придумали себе. Но в буквальном смысле сатана может дать вам подкинуть идею. И это предупреждение для нас. Если мы начнем думать о нашего брата или сестра, другие люди... Even who aren't believers. Если мы начинаем думать плохо о братьях, сестрах или даже неверующих, it doesn't hurt to say where that thought come from. То ничего страшного не произойдет, если вы просто зададитесь вопросом, откуда вообще эта мысль пришла. Is my thought based on a true understanding of the entire situation? Основывается ли моя мысль, мои мысли на правильном понимании этой ситуации. Anyway, in verse 13 it says they sent uh, Phineas, the son of Eleazar, the priest, uh, out to ask, what's и, going on? И вс- вот, uh, сына Елизера, первосвященника, они посылают, uh, Финеса посылают спросить, что что произошло? And one leader from each of the other tribes on the west side of the Jordan. И по одному лидеру каждого колена на западном берегу Иордана. Now look at verse 16. И в шестнадцатом стихе. When they ask the question. Когда они спросили такой вопрос. They don't say, would you please explain to us the meaning of the altar? То они не говорили таким образом. Будьте так любезны, объясните нам значение того, что вы построили этот жертвенник. Но они спросили в другом тоне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа. Бывали ли вы в таких ситуациях? Возможно, вы что-то сделали. И кто-то не понял ваше действие. И они к вам не пришли. Exactly И они не спросили это таким образом. Пожалуйста, объясни мне, что это значит. Но приходят к вам в 
в как бы в, с обвинениями. Произошло ли с вами такое? Probably most of us at one time or another. Вероятно, за большинством из нас такое бывало один-два раза. How did we feel when that happened? И как мы чувствовали себя, когда такое происходило? We felt like defensive. Мы сразу начинали защищать себя. Right? Защитная реакция. Like ready for a fight, ready for an argument. No, you know. Готов к спору, готов к конфликту. О нет. Okay, that's what it tends to provoke in in people. Вот что это, как бы, по, по, к чему людей побуждает. Fortunately, that's not what the two and a half tribes did. И, к счастью, так не, не, не сделали эти два с половиной колена. Окей, в verse uh, 21, 21 стихе отвечают эти два с половиной колена. Now, notice their tone of voice. И заметьте их тон голоса. It's not defensive. So, это не такой попытка защититься. It's not just reacting. They're not angry. Они это не реакция с гневом. They don't say, "Who are you to ask us what we're doing?" Они не сказали, "Так кто вообще такие же нас спрашивать?" They simply give an explanation. Просто они дали свое объяснение. Verse 22. God knows. Бог знает. And let All of you know also. И чтобы вы также все знали. If you're right, если вы направо, then don't save us today. А если вы правы, тогда не говорите нам. See, so they're not reacting defensively. То есть они не реагируют попыткой попыткой защитить себя. They say, okay, if you're right, если вы правы, then we're undeserving of mercy. Тогда мы не заслуживаем никакой милости. But let us explain. Но позвольте нам объяснить. So, look how they deflect the accusation. И видите, каким образом они отразили обвинения. They're not defensive. Они не вступают в защитную позу. They go out of their way to point out. Они просто как бы своим способом объясняют, указывают. If you are right, then we're really wrong. Если вы правы, тогда мы на самом деле очень неправы. Ошибаемся. Но просто дайте нам шанс объяснить наши побуждения. И вот по какой причине мы это сделали. Не для того, чтобы отвратиться от Господа. Мы это сделали для Господа. Because we wanted our children and our, the next generations to be faithful to the Lord. Потому что мы хотели, чтобы наши дети и следующие поколения были верны Господу. Since we were worried, maybe in generations to come. И we are. Said we were worried. И мы беспокоились о следующих поколениях. But maybe in the future. Что возможно в будущем. Ah, since. The temple, the tabernacle, is going to be over on your side of the Jordan. Поскольку скиния храм будет на вашей стороне. That later generations. То позднее поколение. Might say the Jordan is the dividing line between the for the true worshippers of God. Скажут, что Иордан разделяет между истинными и неистинными поклонниками. So we built this altar. Поэтому мы построили этот жертвенник. To remind future generations. Чтобы напомнить будущим поколениям. That we have our spiritual inheritance. In this land. Что у нас есть духовное наследие в этой земле. And verse twenty-nine. Двадцать-девятом стихе. Far be it from us that we should turn from the Lord. И да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа. No, we're not going to offer sacrifices anywhere. И что нигде мы не будем приносить жертвы. Except at the altar that stands in front of the tabernacle. Кроме той того жертвенника, который перед скиней. Now verse thirty, when Phineas the priest and the rulers heard this. И когда Фениес священники старейшины услышали это. They were happy. Они были счастливы. Says okay, now you've delivered us from civil war. Ну все, слава богу, вы нас избавили от гражданской войны. But let's go. I just have to repeat something. How tricky the enemy is. Sometimes after 
a great spiritual victory. Иногда после великой духовной победы. You let your guard down just a little bit. Немножко вы как бы свое оружие складываете. And the enemy comes in. И приходит враг. And uh, boy, he's tricky. И вот он очень, он очень трюки может делать. Okay, chapter twenty-three, Joshua's farewell address. И двадцать третья глава это прощальная речь Иисуса Навина. It says that Joshua was old, advanced in age. И Иисус Навин состарился, вошел в преклонные лета. So he called for all the leaders. И потому он призывает всех лидеров. And he said, I'm old, advanced in age. Я стар, преклонен в возрасте. Uh, he said, "You've seen all that the Lord has done for you." И вы видели все, что Господь сделал для вас. Then he said, "Verse four: I've divided all the land as far as you can see." И видели, что сделал Господь, и я разделил землю, сражался за вас. Verse five: The Lord will continue to expel the people from your sight. И в пятом стихе Господь будет продолжать изгонять народы от вашего лица. So verse six: Be very courageous to keep everything that's written in the book of the law of Moses. И в шестом стихе поэтому будьте очень смелы, чтобы исполнять и хранить все, что написано в законе Моисеевом. How did the book of Joshua begin? Как начинается вообще книга Иисуса Навина? God telling Joshua how to live his life. Бог обращается к Иисусу Навину, говорит, как ему жить следует. How does the book of Joshua end? Как заканчивается книга Иисуса Навина? Joshua telling the next generation how to live their life. Иисус Навин говорит следующему поколению, как они должны жить. Joshua is passing on what he has received from the Lord. Иисус Навин передает то, что он принял от Господа and what he has lived in the Lord. И то, что он пережил в Боге. Verse 8. Cling to the Lord. Восьмой стих. Cling, cling. Cling. Hold fast. Tight. Squeeze. Держитесь, Господа. Verse 9. The Lord has driven out nations that were more powerful than you. Прилепитесь к Господу. В девятом стихе Он прогнал от вас народы великие и сильные. Verse 10. The promise from the Torah is still good. И в десятом стихе обетование из Торы. One man of you shall chase a thousand. Один из вас прогонит тысячу. If you walk in the Torah, если вы будете ходить в Торе, исполнять Тору. Verse twelve. Двенадцатом стихе. Says, but if you don't, но если вы не так не поступите, if you make marriages with those people that remain, вступите в брачные союзы с оставшимися народами, then the Lord won't drive them out. Тогда Господь не изгонит их. And there'll be nothing but problems for you. И ничего не будет, только одни проблемы. Verse 24, I'm about to die. И chapter 24. No, verse 24. Verse, I'm sorry. It's still chapter 23, but verse 14. 14 стих. И я вот уже скоро отхожу в путь всей земли. But you are witnesses. А вы свидетели. That God has fulfilled every word that He promised us. Что Бог исполнил каждое слово, которое Он обещал нам. Okay. Emphasizing that everything that God has said that He would do, He does. И акцент на том, что Бог обещал, Бог исполнил. Now, verse fifteen. В пятнадцатом стихе. When all these good things have come to pass. Все это, когда хорошее сбылось над вами, доброе, доброе слово. But if you transgress the covenant, all the bad things are going to happen too. Но если вы нарушите, приступите завет, то все плохое произойдет. And the land that God has given you today, и та земля, которую Бог дает вам сегодня, God will kick you out of. Бог вас изгонит отсюда. So this is what He has to say. Поэтому вот что Он сказал. Then it says, verse chapter twenty-four. He gathered all the tribes to Shechem. Он собрал все колена Израиля в Сихем. Now, what you remember the story of Shechem, right? Знать, помните историю с Сихемом? Shechem is the first place that Jacob lived in when he came back to the land. Сихем это то место, где впервые жил Яков, когда он возвратился в землю. И гора Гевал и Герезим находятся недалеко от Сихема. So Joshua now repeats. He talks about the history of 
Israel. И поэтому сейчас Иисус Навин снова повторяет всю историю Израиля. He goes even back past Abraham to Abraham's father. Он даже упоминает не только Авраама, но и grandfather. Но и отца и и дедушку Авраама. Uh, if I was including Tara, the, well, the father of Abraham and the father of Nahor. То есть отец so, Авраама, отец и сын Нахора. So what is he doing? He's going back to the original call. То есть он возвращается к самому первоначальному призванию. Okay. Uh, from the other side of the great river, not the other side of the Jordan, but the other side of the Euphrates. Когда с другой стороны той великой реки Ефрат. All the way back to the Ur of the Chaldees. Yeah. Ur, the city of Now why is he doing this? Зачем он это делает вообще? This is not just saying. Это не просто так. Keep the ways of the Lord to be successful. Не просто, ну, храните пути Господа, будьте и будете успешны. This goes further back. Но он намного дальше возвращается. It captures the whole story. Всю историю он напоминает, всю все вспоминает. There was a time where we were not a people. Когда было время, мы вообще не были народом. You understand? Это понятно. Now we've become a people. А теперь мы стали народом. But it's a way of reminding them of that original call of Avram. То есть он таким образом напоминает о первоначальном призвании. Because that call had a purpose. И в том призвании была цель. To be a special people. Чтобы быть особенным народом. And to be a blessing to all the nations of the earth. Стать благословением для всех народов мира. So it's a way of saying that God has a greater purpose in this entire thing. И поэтому во всем этом, когда он повторяет всю историю, речь эту говорит, Then, что у Бога была цель для всего. Review some of the history of going down into Egypt and being brought out by Moses. История нахождения в Египте, история исхода из Египта с Моисеем. Chapter nine, uh, Balak sent Bil'am to curse you, but I wouldn't listen. И затем история с Валамом, Валаком. Then uh, verse eleven, uh, uh, we came over the Jordan and we defeated everybody. Затем одиннадцатом стихе, как мы подошли к Иордану, всех там победили. I even acted supernaturally on your behalf. I sent the the hornets out. Даже I sent what? Hornets. Ah. Like wasp. Даже послал. And verse. It's verse twelve. Двадцатый, двенадцатый стих. Даже чудеса сотворил, послал перед вами шершней. It says, verse thirteen, I've given you a land for which you did not labor, and cities which you did not dwell, and vineyards and olive trees you didn't plant. Дал вам землю, города, которых вы не строили, и виноградники, которых вы не насаждали. So. Fear the Lord. Serve Him. Поэтому бойтесь Господа, служите Ему. Uh, then he goes on to say in verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. И в пятнадцатом стихе что до меня, моего Бога, моего дома мы будем служить Господу. So the people answer, far be it from us to forsake the Lord. И отвечает ему народ, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа. No, we agree with you. It's God that did this for us. Мы соглашаемся с тобой, что Бог это сделал для нас. We agree with you that God drove out those people. Мы соглашаемся, что Бог изгнал эти народы. We will serve the Lord. И мы будем служить Господу. Now, why is this important? Почему это важно? It's important from time to time to verbally renew previous agreements. Очень важно время от времени обновлять вербально предыдущие соглашения. It has the function not just of reminding. И это не только функция напоминания для нас самих. But of renewing the resolve, the desire. To keep commitments. And также обновление нашего желания сохранять эти заветы. And sometimes we need to we need to repeat those commitments. И иногда нам самим надо повторять эти посвящения наши. Verbally with other people. Вербально в присутствии других. So you could say, yes, I became a believer thirty nine, thirty eight years ago. Допустим, можно сказать, да, я стала верующим тридцать восемь лет назад. And I promised to follow the Lord at that time. И я обещал следовать за Господом в то время. But I'm telling you that I'm renewing that pledge now to follow the Lord. Я хочу сказать, что обновляю этот этот мой договор следовать за Богом. 
And there's something about saying that and confessing it to other people. Эту попытку следовать за Богом, и в этом есть как что-то в том, чтобы это говорить перед другими. That empowers us. Что дает нам силу. To continue. Чтобы продолжать наш путь. Okay. So, dun, 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 dun. Uh, verse 25, Joshua made a covenant with the people that day. И в 25 стихе Иисус заключает завет с народом в тот день. Then Joshua wrote the words in the book of the law. Yeah, Jesus написал слова в книге закона. You know, it's like an agreement. The people said, "Yes, we're going to continue to do this." Joshua writes it down like a a new contract and puts it with the law. Это как новый договор, новое соглашение. Люди согласились. Иисус на вин записал это и поставил на равне с законом. And they set up a large stone. И воздвиг большой камень. And said, "This stone is a witness." И говорили, что вот это будет свидетельством. Okay. Then. Joshua died, 110 years old. Тем Иисус Навин умирает в 110 лет. I'd say he was old and advanced in years. Я бы сказал точно, что он старый и преклонных летах. Yeah, most of us hope we can make it to 110. Надеюсь, надеюсь я, что большинство из нас доживет до 110. And still be in good health. И все еще будут в хорошей форме. But so, verse thirty-one: Israel served the Lord all the days of Joshua. И в тридцать первом стихе Израиль служил Господу все дни Иисуса Навина. And all the days of the elders who outlived Joshua. И также все дни старейшин, которые жили дольше, чем Иисус. That, in other words, that whole generation that remembered these events, they were faithful. То есть все то поколение, которое помнило всех этих событиях, оставалось верным. And there is always the problem. И всегда возникает проблема. The next generation. В следующем поколении. Right. Так. What about our kids? What about our grandkids? Как насчет наших детей? Как насчет наших правнуков? And that's one thing that Jews have done well for thousands of years. И вот в этом евреи очень хорошо справились на протяжении тысяч лет. Is find a way to pass down the heritage. Найти способ, найти путь, каким образом передать наследие. Then a couple of more small items of business to conclude. И вот еще пару таких заключительных ссылок. They brought up the bones of Joseph and buried them at Shechem. Вынесли они они кости Иосифа принесли и похоронили в Сихеме. Which is what he made his brothers promise. И то, что пообещали Иосифу и его братья. So they fulfill that word. И и это слово они исполнили. Then Eleazar the son of Aaron died. Затем умер Елизер сын Аарона. So the older generation was all gone. Поэтому старое поколение предыдущее полностью уже ушло. What's going to happen now? Полностью умерла. И что же потом произойдет? Which takes us into the book of и поэтому мы переходим к книге судей. Now let's talk about what a judge is. What what is a judge? Кто такой судья? Что это за судьи? When we think of a judge, когда мы представляем себе судью, we think if you go into a court and the judge makes decisions about who's right and who's wrong. То мы представляем себе идем мы в суд и там сидит такой судья. И решает, кто прав, кто не прав. Well, the judges from the book of Judges may have served that function somewhat. И судьи из книги судей, возможно, такую функцию также исполняли. But what the leaders of the book of Judges are primarily? Но что же, какая же основная функция этих лидеров, этих судей? Charismatic figures. Charismaticские личности. That God would raise up. Которых поднимал Бог. And anoint for a specific purpose. И помазывал на определенные цели. And for a specific time period. И на определенный период. Now, when there was a need, God would raise up a judge. Когда возникала необходимость, то Бог поднимал судью. And the need usually was when Israel had not done the right thing. И обычно такая необходимость в том, что Израиль неправильно жил. And found themselves in big trouble. И у него возникали проблемы у Израиля. Serving the enemies. 
они начинали тогда работать на в своих врагов. И в конце концов они кричали к Богу. Like И также похоже на то, что некоторые судьи не не вели, не правили во всем Израиле. Некоторые из этих судей были такие региональные лидеры. Потому что, возможно, сама проблема была только в одном регионе. Возможно, там амаликитяне или еще другие племена, народы атаковали те колена, которые за Иорданом. But if they didn't attack the tribes on the west side of the Jordan, then the problem was for the tribes on the east side of the Jordan. То есть не атаковали они западные, те, которые на западном берегу, то проблема только в одном регионе. So for instance, Yiftach is a judge like that. Допустим, Yiftach. Yiftach. Судья. Okay. Now, when we talk about the geography of the land, и когда мы говорим о географии земли, remember I have talked about how it's cut by hills going this way and that way and valleys. Я объясняла всех долинах, где они находятся, всех горах. It was not an easy land to unify. И что очень трудно такую землю страну объединить. So even though all of the tribes were the children of Israel. И хотя все колена это израильские колена, period, то в тот временной период like то как люди себя отождествляли? Люди отождествляли себя только со своим коленом, а не со всем народом. Of course they knew that they were connected to the other tribes. Ну, конечно, они знали, что там есть какие-то родственные связи с другими коленами. И как вы знаете, люди не так уж часто путешествовали те дни. Многие из них максимум на несколько милей от своего дома уходили. Поэтому они только знали о других коленах. But you could go through your whole life without having contact from someone in another tribe. И всю жизнь прожить можно было и никаких не иметь отношений и контактов с людьми из другого колена. Think of Europe in the medieval times, the dark ages. Можете себе представить средневековую Европу. Most people never went more than a few kilometers from their house. Большинство людей жили в радиусе нескольких километров от своего дома. You know, it was their village, and that's all they knew. И где деревня, все что им, все что они знали. People didn't travel. Люди не путешествовали. It was the late 1400s and into the 1500s. И вторая половина XIV века, XV века начался век исследования. Люди начали слышать вообще об остальном мире. You know, everyone eventually came to know the Earth is round. И все наконец-то узнали, что Земля круглая. And it was for purposes of trade that people traveled long distance. И только ради торговли люди шли на большие расстояния. But most people didn't travel very far. И большинство они вообще не переходили на дальние расстояния. Same thing back in that time. То же самое можно сказать и о древнем Израиле. Okay, so let's go. After the death of Joshua, this is verse one of chapter one. И поэтому первая глава, первый стих. После смерти Иисуса Навина. They ask the Lord, who's going to go up first to fight? Спрашивают Господа, кто пойдет воевать? And the Lord said, Judah. И сказал Господь, Иуда пойдет. Because I'm going to give him victory. И я дам ему победу. And Judah says to Simeon, Come on into our territory that we can fight. Я Иуда говорит Симеону, брату своему, пойди со мной в жеби мой, будем воевать с Хананеями. И они воевали против Везека, поразили Хананеев и Ферезеев. Now, verse eight. Let's look at this. In the eighth verse, it says the children of Judah fought against Jerusalem and took it. They struck it with the edge of the sword and set it on fire. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, взяли его, порзили его мечом и его предали огню. Jerusalem, or Jebus, as it was called earlier. 
Иерусалим, Евус, Евус. Has this very interesting history. Очень интересная история этого города. Says here they conquered it. Says here they defeated the city. Что здесь говорится? Вот они поразили город. A little bit later, it says that the 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 uh, the Canaanites dwelt there. The Amorites. Later. Yeah. Later in the same book of Judges. И в той же книге потом позже говорится, что Хананей и кто там еще жил в этом городе. So what happened? Did they did they take the city or did they not take the city? Потому что вообще произошло? Они взяли этот город или не его не взяли? Они его победили или как? We know in David's time. И мы знаем, что во времена Давида. You know, a couple of centuries later. Пару столетий позже. The the Jebusites still lived there. И в Усее все еще жили там. Do you remember David took the city? И помните, что Давид снова взял город. You remember this story? Помните эту историю? Okay, so why is it telling us that they took the city? Why is it telling that? Why is it telling us now that they took Jerusalem? И почему же здесь говорится нам о том, что они взяли Иерусалим? Evidently, they took it and lost it. Возможно, они его взяли и потеряли. Maybe they didn't take it and settle it immediately. Возможно, это произошло не сразу. Because if they burned part of the city, then maybe it was easier to, you know, build something else or live in another city that uh, uh, that that they didn't burn. То есть сожгли часть города, то может быть в другом надо потом жить в городе тот, который целый город. But for whatever reason, может, they didn't uh, keep the city. И по какой-то причине они не удержали город, не сохранили его себе. Okay, then uh, it says verse nine they went down into the south and the and the lowlands. И в девятом стихе они пошли на юг и на полуденную землю. Verse ten they. В девятом стихе. They uh, went against uh, Hebron. Они пошли против Хеврона. Now remember Hebron, the area around Hebron belonged to Caleb. Помните, что Хеврон принадлежит Халеву. So Caleb says, whoever takes Kiryat Sefer. And takes it. I'll give him my daughter as a wife. This is verse twelve. In the twelfth verse, he said, "Chalif, who will destroy Kiriath with a sceptre and will take her as a wife, I will give her to my daughter as a wife." It says so. Atniel, who was the nephew of Caleb, took it. Ah, verse, verse, verse thirteen. In the twelfth verse, Gafaniel, it's. Племянник Халева so взял город. To his, uh, То есть племянник Халева взял город и женился на своей uh, двоюродной сестре. Then she came to her father and said, uh, "How about some water?" Verse. <laughs> Verse uh, 15. В стихе Акса Боже, uh, I mean, what does it say in English? In English, it says springs of water. Ah, uh, but in Russian, it's different. Yeah, uh, so you got the upper spring and the lower spring. Two springs, naturally flowing water. Ah, дай мне источники воды. Акса сказала ему. That, by the way, that was in the in the land of Israel. Water is very important. И как в Израиле очень важны источники воды, вода. That was the best water to have a spring, a spring of water. That was best. Самый лучший вариант это иметь обладать источником. Spring is best. A well is good. Источник это самый лучший вариант. And then, колодец это хорошо. And then if you don't have those, you collect water in a cistern when it does rain. И если вообще нет воды, то собираете воду дождевую. Then you use that for the rest of the year until the next rainy season. И используйте эту воду до следующего сезона дождей. So verse uh, 17, Judah went with Simeon. They attacked the Canaanites. В семнадцатом стихе Иуда с Симеоном нападают на Хананеев. It says, now look what it says, verse eighteen. Judah also took Gaza and Ashkelon and Ekron. И в восемнадцатом стихе Иуда также взял Газу, Аскалон и Екрон. Now these are cities down in Philistine territory. Эти города находились на филистимской территории. Near the sea. They're near the sea. Они возле гор, возле моря. And close to where Gaza is obviously in the Gaza Strip today. И Газа, возможно, на полосе Газы в наше время. Ashkelon is a city that's in Israel, but it's close to the Gaza Strip today. 
Аскалон вблизи современной территории Газа. Но Philistine cities. И в то время известно было, что это были филистимские города. Now, history of the Philistines is very interesting. И история филистимлян очень интересна. Because around the same time that Israel was coming into the land from the east. Потому что приблизительно в то же время, когда Израиль входил в землю с востока, the Philistines were settling that area down by the sea. А филистимляне в это время осваивали прибрежную территорию. Maybe they came in a little bit later, you know, like a generation later. Ну, возможно, они запоздали на одно поколение. Но все равно это в один и тот же период происходило. И они начали, они как стали основным как бы иголкой или шилом для Израиля. And later you read about the battles with the Philistines. И позже mm -hmm. вы опять читаете о войнах с филистимлянами. Samuel wars against the Philistines. Uh, Самуил когда войной шли против Saul wars against the Philistines. Самуил идет войной против филистимлян. Uh, David wars against the Philistines. Давид идет войной против филистимлян. Now does everyone know? Where the term Palestinians come from? И знаете ли вы откуда происходит название Палестина? Yes. Палестинцы. Okay. The Romans, after they conquered Judah in the first century, завоевание римлянами иуды в первом столетии, called that land Palestine. Назвали эту землю Палестиной. They thought we're going to give it a different name. Они сказали, по-другому назовем эту территорию. Now, that name came all the way down into modern history. И это название пришло через все года в современную историю. It was called, you know, in modern time, it was called Palestine. И Палестина сейчас называется. And you have to understand something. И нужно понимать. Even when the land was called Palestine. Даже когда земля была названа Палестина, то не было вообще такого понятия народ Палестины, народ палестинский. Это нужно знать. И были арабы, которые жили в этой части Ближнего Востока. Многие из них вообще из других стран, Египта, Сирии. So there was no group living in the land that said we are the Palestinians. Поэтому не было вообще такой группы национальностей, группы людей, которая живет жила на той территории, которая говорит, вот мы народ Палестины. It was only after the Jews started moving into the land. И только это началось после того, как Изра из евреи начали населять землю. And established their identity as Israel. И началось формироваться их национальная национальность. И после 1948 года, когда Израиль взял эту землю себе, кроме Западного берега, что арабы, которые жили в земле, начали идентифицировать как свои собственные люди. They own land, they own they, people. They began to identify as a distinct people. То только only after Israel. Только после того, когда Израиль начал отождествлять себя с как бы национальной идеей, национальных государств, арабы тоже начали делать со своими. The Gaza Strip was under the control of Egypt. И Газа территория под контролем Египта находилась. The West Bank was under the control of Jordan. Западный берег принадлежал Иордании. И арабы, жившие там, начали называть себя палестинцами. До того, 
и пока евреи не начали приезжать туда, они себя не видели как каким-то отдельным народом. Это понятно? So when people speak about these poor Palestinians that have been oppressed forever, когда люди говорят о этих бедных палестинцах, которых постоянно притесняют всю их жизнь, всю их The idea of a Palestinian people is only like 60-70 years old. Идея вообще палестинского народа насчитывает 60 лет. The Western world doesn't know this. И западный мир об этом не знает. It thinks of them as like, oh, this separate people that have been there forever. И думает, о, это какой-то отдельный народ, который там вообще всю жизнь жил, всю вечность. No, up until uh, uh, 1917. И до 17 года, 1917. This was part of the Ottoman Empire. Она, эта территория входила в состав Атамаски и полностью подпадала под влияние Турции. But this part of the Middle East was controlled from Damascus. И эта часть в Ближнего Востока контролировалась из Дамаска. Now, where does the term Palestinian come from? И откуда пришло название Палестина? Well, I said the Romans referred to it as Palestina. И как я сказала, римляне назвали эту территорию Палестина. That was the Roman way of saying Palestine. Philistines. Это римское произношение слова филистимляне, плештим. Do you understand? Это понятно. So the Romans said, "We're kicking you Jews out forever." То есть римляне говорили, ладно, выкинем вас евреям отсюда навсегда. We'll call the name of the land after the Philistines. И назовем эту землю филистимскую Палестина. Even though by the time the Romans took over the land. There had not been a people called Philistines for seven or eight centuries. No. No. И если взять исторически, то до первого века, 7-8 веков вообще не было такого понятия, такого народа, как филистимляне. Whoever the ancient Philistines were. Кто бы ни были, кем бы ни были эти древние филистимляне. They had mixed with other people and they had lost any separate identity at all. Они вообще ассимилировались с другими народами и потеряли вообще свою сущность. There is Absolutely no direct connection. И вообще нет никакого никакой прямой ссылки, никакой прямой связи. As a people. Как народа. From the ancient Philistines to the modern Palestinians. Между древними филистимлянами и современными палестинцами. Doesn't exist. Вообще нету связи. Except in the designation given to a particular part of the land. Designation. Designation and name. Кроме как это отдельное имя, которое, которое мы называем эти, эти so, части земли. И вот в чем суть. Израиль вошел в, в, в землю обетованную. Затем, вскоре после этого, этот народ со стороны моря заходит. И Возможно, они пришли из, из Крита, uh, острова Криты или mm -hmm. каких-то греческих островов. Uh, может быть, это их первоначальное происхождение оттуда. Хавтор, they, land, и начали они заселять uh, западную часть страны. People, и у них выработалась своя культура, свое наследие. After Israel is there and develops their identity. И после того как уже Израиль там тоже заселил землю и свою культуру развил, свою национальную сущность. It's like history repeating itself. И как мы знаем, история повторяется снова и снова. Now let me tell you something else. И вот что еще хочу добавить. Most of the Palestinians that were in the land in 1948. И большинство палестинцев, которые жили в Израиле в 48 году, were not there in at, in the year 1900. Их вообще там не бывало и не было и не существовало в начале прошлого века. What happened? 1900. When more and more Jews began to move into the land. 900 там году, когда больше евреев начало переселяться в Израиль. I'll finish this thought and then we'll take a break in a second. Сейчас мы сделаем перерыв скоро, подождите. The land began to become more prosperous. А то земля начала более процветать. As the land became more prosperous. И по мере успеха благосостояния земли. There were more business opportunities. Больше возможностей бизнеса. So Arabs began to Move in from other Arab areas. И поэтому арабы начали переселяться из других стран. 
who never thought of themselves as Palestinians. Которые вообще никогда не думали, что есть такое Палестина, палестинцы. All of a sudden in 1948. То вдруг внезапно в 48-м году. They're Palestinians. Они стали палестинцами. Okay. So it's an amazing story. Okay, break time. Все, перерыв.